வெல்கம் டு டிஎன்பிசி வெற்றி நிச்சயம் இன்னைக்கு நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம்னா எக்கனாமிக்ஸில் ப்ரீவியருக்கு கொஸ்டின்ஸ் ரெண்டாவது இரண்டாவது வீடியோ ஃபஸ்ட்டு கொஸ்டின் நிதி ஆயோக் ஆணையம் நிறுவப்பட்ட நாள் நிதி ஆயோக் ஆணையம் நிறுவப்பட்ட நாள் ஃபஸ்ட்டு நிதி ஆயோக் என்னென்ன அப்படின்னா போன வீடியோவில் பார்த்தோம் அதாவது திட்டக்குழு திட்டக்குழு எப்பொழுது கலைக்க எப்பொழுது உருவாக்கப்பட்டதுன்னா மார்ச் ஃபிஃப்டீன் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பது மார்ச் ஃபிஃப்டீன் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பதில் உருவாக்கப்பட்டது தான் திட்டக்குழு ஐந்தாண்டு திட்டங்களை வகுப்பதற்காக கொண்டு வரப்பட்டது தான் திட்டக்குழு திட்டக்குழு எப்பொழுது கொண்டு வரப்பட்டது அப்படின்னா மார்ச் ஃபிஃப்டீன் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பதில் கொண்டு வரப்பட்டு தான் திட்டக்குழு ஐந்தாண்டு திட்டங்கள் ரஷ்யாவிலிருந்து எடுக்கப்பட்டது அங்கு ஏழாண்டு திட்டங்களாக இருந்தது அதை தான் வந்து இந்தியாவில் ஐந்தாண்டு திட்டங்களாக செயல்படுத்தினாங்க அதற்காக கொண்டு அதை அந்த திட்டங்களை வகுப்பதற்காக கொண்டு வரப்பட்டதாக வந்து திட்டக்குழு மார்ச் ஃபிஃப்டீன் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பதில் கொண்டு வரப்பட்டது அந்த திட்டக்குழு எப்பொழுது கலைக்கப்பட்டது அப்படின்னா ஆகஸ்ட் செவன்டீன் ஆகஸ்ட் செவன்டீன் ரெண்டாயிரத்தி பதி நாலு ஆகஸ்ட் செவன்டீன் ரெண்டாயிரத்தி பதினாலு மோடி வந்தவுடனே கலைச்சிருவாங்க அந்த திட்டக்குழு எப்பொழுது கலைக்கப்பட்டதுன்னா ஆகஸ்ட் செவன்டீன் ரெண்டாயிரத்தி பதினாலில் கலைக்கப்பட்டது ஸோ அந்த திட்டக்குழுவிற்கு பதிலாக உருவாக்கப்பட்டதான் நிதி ஆயோக் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அந்த திட்டக்குழுவிற்கு பதிலாக உருவாக்கப்பட்டதான் நிதி ஆயோக் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க திட்டக்குழு கலைக்கப்படும் பொழுது அதனுடைய துணைத் தலைவராக இருந்தவர் யார் அப்படின்னா மாண்டேக் சிங் அலுவாலியா திட்டக்குழு கலைக்கப்படும் பொழுது அதனுடைய துணை தலைவராக இருந்தவர் யார் அப்படின்னா மாண்டேக் மாண்டேக் சிங் அலுவாலியா அவர் தான் வந்து அதனுடைய தலைவராக இருந்தார் திட்டக்குழுவின் தலைவர் யார் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா பிரதமர் தான் வந்து எப்போவுமே தலைவராக இருப்பார் ஸோ திட்டக்குழு எப்பொழுது உருவாக்கப்பட்டது அப்படின்னா மார்ச் ஃபிஃப்டீன் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பது அப்போ தான் வந்து திட்டக்குழு உருவாக்குனாங்க திட்டக்குழு எப்பொழுது கலைக்கப்பட்டது அப்படின்னா ஆகஸ்ட் செவன்டீன் ரெண்டாயிரத்தி பதினாலில் தான் கலைக்கப்பட்டாங்க அந்த திட்டக்குழுவிற்கு பதிலாக உருவாக்கப்பட்டதான் நிதி ஆயோக் நிதி ஆயோக்கோட நிதி ஆயோக் அப்படின்னா நேஷனல் இன்ஸ்டியூட் ஃபார் நேஷனல் இன்ஸ்டியூட் ஃபார் டிரான்ஸ்ஃபார்மிங் இந்தியா நேஷனல் இன்ஸ்டியூட் ஃபார் டிரான்ஸ்ஃபார்மிங் இந்தியா அதான் வந்து நிதியோட இது நிதி ஆயோக்கோட நேஷனல் இன்ஸ்டியூட் ஃபார் டிரான்ஸ்ஃபார்மிங் இந்தியா அதான் வந்து நிதி ஆயோக்கோட டெஃபினேஷன் இந்த நிதி ஆயோக்கோட தலைவராக யார் இருப்பா அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா பிரதமர் தான் இருப்பார் நிதி ஆயோக்கின் தலைவராக யார் இருப்பா அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா பிரதமர் தான் இருப்பார் நிதி ஆயோக்கின் துணைத் தலைவர் யார் அப்படின்னு கேட்டுருக்காங்க நிதி ஆயோக்கின் துணைத் தலைவர் யார் அப்படின்னா ராஜீவ்குமார் நிதி ஆயோக்கின் துணைத் தலைவராக யார் இருக்காங்க அப்படின்னா ராஜீவ்குமார் தான் வந்து நிதி ஆயோக்கின் துணைத் தலைவராக இருக்கார் நிதி ஆயோக்கின் தற்போதைய சிஇஓ நிதி ஆயோக்கின் சிஇஓவாக யார் இருக்கிறா அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அமிதாப் காந்த் சிஇஓ சீஃப் எக்ஸிக்யூட்டிவ் ஆஃபீஸராக யார் இருக்காங்கன்னா அமிதாப் காந்தாக இருக்கார் நிதி ஆயோக்கின் சிஇஓ அப்படின்னா நிதி ஆயோக் வந்து எத்தனை எத்தனை மினிஸ்டர்ஸ் வந்து உறுப்பினர்களாக இருப்பாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா உள்துறை ரயில்வே துறை நீதித்துறை விவசாயத்துறை இவங்க தான் வந்து நிதியமைச்சரில் வந்து நிதி ஆயோக்கில் உறுப்பினர்களாக இருப்பாங்க யார் யாருனா உள்துறை ரயில்வே துறை நிதித்துறை விவசாயத்துறை உள்துறை ரயில்வே துறை நிதித்துறை விவசாயத்துறை இந்த நாலு தான் இந்த நாலு பேர் தான் வந்து நிதி ஆயோக்கில் உறுப்பினர்களாக இருப்பாங்க இவங்களோட துணைத் தலைவர் யாருன்னா ராஜீவ்குமார் சிஇஓ யார்னா அமிதாப் கான் இந்த நிதி ஆயோக் எப்பொழுது ஏற்படுத்தப்பட்டது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டாயிரத்தி பதினஞ்சு ஜனவரி ஒன்று ரெண்டாயிரத்தி பதினஞ்சு ஜனவரி ஒன்று ஜனவரி ஒன்று ரெண்டாயிரத்தி பதினஞ்சில் ஏற்படுத்தப்பட்டதா இந்த நிதி ஆயோக் ஸோ நிதி ஆயோக் ஆணையம் நிறுவப்பட்ட நாள் எப்போ அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஜனவரி ஒன்று ரெண்டாயிரத்தி பதினஞ்சு இதான் அதுக்கான கரெக்டான ஆன்சர் அதுக்கடுத்து கேள்வி என்ன கேள்வினா கீழ்கண்ட ஒற்றுள் எது இந்திய பொருளாதாரத்தின் இயல்பு அல்லாதது கீழ்கண்ட ஒற்றுள் எது இந்திய பொருளாதாரத்தின் இயல்பு அல்லாதது ஆப்ஷன் ஏ மக்கள் தொகை பெருக்கம் மக்கள் தொகை பெருக்கம் பி வேளாண்மை மேலோங்கி நின்றால் வேளாண்மை மேலோங்கி நின்றால் அதிகமான மக்கள் தொகை அடர்த்தி ஆப்ஷன் சி அதிகமான மக்கள் தொகை அடர்த்தி ஆப்ஷன் டி வறுமையின்மை ஆப்ஷன் டி வறுமையின்மை இந்திய பொருளாதாரத்தின் இயல்பு அல்லாதது எது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா வறுமையின்மை வறுமையின்மை தான் வந்து இந்திய பொருளாதாரத்தின் இயல்பு அல்லாதது மீது எல்லாமே வந்து இந்திய பொருளாதாரத்தை பேஸ் பண்ணி தான் இருக்கும் வறுமையின்மை மட்டும்தான் இந்திய பொருளாதாரத்தின் இயல்பு அல்லாதது அதுக்கப்புறம் பொருளாதார தாராளமயமாக்கல் என்பது அப்படின்னா என்ன அப்படின்னு கேட்டுருக்காங்க பொருளாதார தாராளமயமாக்கல் அப்படின்னா என்ன அப்படின்னு கேட்டுருக்காங்க பழமையான பொது நிதி சார்ந்த கருத்துக்களை கைவிடுவது பழமையான பொது நிதி சார்ந்த கருத்துக்களை கைவிடுவது தொழில்களில் உள்ள பல்வேறு கட்டுப்பாட்டு ம கட்டுப்பாடு மற்றும் தடைகளை நீக்குவது தொழில்களில் உள்ள பல்வேறு கட்டுப்பாடு மற்றும் தடைகளை நீக்குவது நலிவடைந்த நிலையில் உள்ள நிறுவனங்களை வலுவான நிறுவ
இந்திய பொருளாதாரத்தில் மிகவும் முக்கியத்துவம் வாய்ந்த ஆண்டு எது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூற்றி ஒன்று புதிய பொருளாதார கொள்கை அப்படின்னு பார்த்தோம் புதிய பொருளாதார கொள்கை யார் கொண்டு வந்தாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா பி வி நரசிம்மராவ் பிரதமராக இருக்கும்போது நிதியமைச்சராக இருந்தால் மன்மோகன் சிங் அவங்க தான் வந்து கொண்டு வந்தாங்க புதிய பொருளாதார கொள்கையில் முக்கியத்துவம் வாய்ந்த என்னென்னா எல்பிஜி அப்படின்னு சொல்லியிருந்தோம் எல்பிஜி அப்படின்னா லிபரலைசேஷன் ப்ரைவேட்டைசேஷன் அண்டு குளோபலைசேஷன் அதாவது தாராளமயமாதல் தனியார் மயமாதல் உலக மயமாதல் இந்த மூணு தான் புதிய பொருளாதார கொள்கையின் சிறப்பு அம்சங்கள் அப்படின்னு பார்த்தோம் தாராள மயமாதல் அப்படின்னா என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா அரசு மட்டுமே பண்ணிகிட்டு இருந்த தொழில்களை வந்து தனியாருக்கு விட்டு வருவது தனியாருடைய அந்த இதை வந்து லிபரல் பண்ணுறது நீக்கிறது அந்த கட்டுப்பாடுகளை வந்து தளர்த்துறது இதை தான் வந்து தாராளமயமாதல் தனியார் மயமாதல்லாம் கவர்மெண்ட் ஃபேக்ட்ரிஸ் எல்லாத்தையும் தூக்கி தனியாருக்கு ஃபுல் அண்ட் ஃபுல்லாக தரது தனியார் மயமாதல் உலக மயமாதல் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபாரின் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் பண்ணுறதுக்காக சுங்க வரிகள் எல்லாத்தையும் குறைச்சிட்டு வந்து ஃபாரின்காரங்க இங்கே இன்வெஸ்ட் பண்ணுற மாதிரி வைக்கிறதா உலக மயமாதல் ஸோ இந்த மூணு தான் வந்து இந்தியன் எக்கனாமிக்கில் தாராள புதிய பொருளாதார கொள்கையின்படி கொண்டு வரப்பட்டது இங்கே என்ன கேட்டுக்காங்கன்னா பொருளாதார தாராளமயமாக்குதல் என்பது என்ன அப்படின்னு கேட்டுக்காங்க பொருளாதார தாராளமயமாக்குதல் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா பழமையான பொது நிதி சார்ந்த கருத்துக்களை கைவிடுவது இல்லை அது கிடையாது நலிவடைந்த நிலையில் உள்ள நிறுவனங்களை வலுவான நிறுவனங்கள் நிறுத்துதல் அதாவது லாஸ்ட்டில் வர்ற கவர்மெண்ட் ஃபேக்ட்ரிஸ்லாம் வந்து நல்லா நல்லா இருக்கிற ஃபேக்ட்ரிஸோடு ஜாயின் பண்ணுறது அதுவும் கிடையாது வெளிநாட்டு போட்டியாளர்களை மிகை வரியினால் தடுத்து உள்நாட்டு உற்பத்தியாளர்களுக்கு பாதுகாப்பு அளித்தல் அது அதோட நோக்கமே கிடையாது வெளிநாட்டு போட்டியாளர்களுக்கு சுங்க வரியை குறைச்சி அவங்கள இன்வெஸ்ட் பண்ண வைக்கிறதா வந்து புதிய பொருளாதார கொள்கையோட முக்கியமான நோக்கம் உலக மயமாதல் அப்படின்னு சொல்லலாம் ஸோ இதுக்கான கரெக்டான ஆன்சர் என்னென்னா தொழில்களில் உள்ள பல்வேறு கட்டுப்பாடு மற்றும் தடைகளை நீக்குதல் தொழில்களில் உள்ள பல்வேறு கட்டுப்பாடு மற்றும் தடைகளை நீக்குதல் வந்து இதுக்கான கரெக்டான ஆன்சர் பி அதுக்கடுத்து என்ன கேள்வினா நரசிம்மன் குழு அறிக்கை எதை பற்றியது நரசிம்மன் குழு அறிக்கை எதை பற்றியது அப்படின்னு கேட்டுக்காங்க நரசிம்மன் குழு எதுக்காக கொண்டு வரப்பட்டதுன்னா காப்பீட்டு துறையில் சீர்திருத்தம் பண்ணுவதற்காகவா வங்கித்துறையில் சீர்திருத்தமா வரி வரிமுறையில் சீர்திருத்தமா விவசாயத்தில் சீர்திருத்தமா இதில் வந்து எதற்காக நரசிம்மன் குழு கொண்டு வந்தது அப்படின்னு கேட்குறாங்க நரசிம்மன் குழு எதுக்காக கொண்டு வந்தாங்கன்னா வங்கித்துறையில் சீர்திருத்தம் வங்கித்துறையில் சீர்திருத்தம் பண்ணுவதற்காக கொண்டு வர தான் வந்து நரசிம்மன் குழு ஸோ இதுதான் இதுக்கான கரெக்டான ஆன்சர் அதுக்கடுத்து என்ன கேள்வின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூற்றி ஒன்றாம் ஆண்டு தொழிற்கொள்கை இந்திய பொருளாதாரம் தாராளமயமாக்குவதை தொடங்கி வைத்தது கூற்று ஒன்று கொடுத்துருக்காங்க ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூற்றி ஒன்றாம் ஆண்டு தொழிற்கொள்கை இந்திய பொருளாதாரம் தாராளமயமாவதை தொடங்கி வைத்தது அப்படின்னு கூற்று ஒன்று கொடுத்துருக்காங்க அதுக்கப்புறம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூற்றி அஞ்சாம் ஆண்டில் இந்திய பொருளாதாரம் உலக பொருளாதாரத்துடன் நினைக்கப்பட்டது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூற்றி அஞ்சாம் ஆண்டில் இந்திய பொருளாதாரம் உலக பொருளாதாரத்துடன் இணைக்கப்பட்டது ஃபஸ்ட்டு கூற்று என்னென்னா தொழிற்கொள்கை அதாவது புதிய ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூற்றி ஒன்றாம் ஆண்டு தொழிற்கொள்கைனா புதிய பொருளாதார கொள்கை தான் அதுதான் எப்போ கொண்டு வந்தாங்க ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூற்றி ஒன்றில் அதன்படி இந்திய பொருளாதார அப்போ தாராளமயமாக்குதே தொடங்கி வைத்தது இதுக்கு முன்னாடி கொஸ்டின்லேயே பார்த்தோம் ப்ரீவியஸ் வீடியோலேயே பார்த்தோம் தாராளமயமாக்குதை பற்றி சொல்கிறது எதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா புதிய பொருளாதார கொள்கை தான் ஸோ அதுவும் கரெக்டு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூத்தஞ்சாம் ஆண்டில் இந்திய பொருளாதாரம் உலக பொருளாதாரத்துடன் இணைக்கப்பட்டது ஏன் அப்படின்னா இந்த ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூற்றி ஒன்றாம் ஆண்டில் புதிய பொருளாதார கொள்கை கொண்டு கொண்டு வந்தது தான் கொண்டு வந்ததுக்கு அப்புறம் தான் வந்து இந்திய பொருளாதாரம் உலக பொருளாதாரத்துடன் இணைக்கப்பட்டது ஸோ இதுக்கான கரெக்டான ஆன்சர் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒன்று மற்றும் ரெண்டு சரி மேலும் கூற்று ஒன்று என்பது கூட்டு ரெண்டுக்கு வந்து சரியான விளக்கம் அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க ஒன்று மற்றும் ரெண்டு சரி மேலும் கூட்டு ரெண்டு ஒன்று என்பது ரெண்டுக்கு சரியான விளக்கம் அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க இதுதான் இதுக்கான கரெக்டான ஆன்சர் அதுக்கப்புறம் பின்வருணோற்றுள் எது இந்திய ரிசர்வ் வங்கியின் செயல்பாடு அல்ல பின்வருணோற்றுள் எது இந்திய ரிசர்வ் வங்கியின் செயல்பாடு அல்ல அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க ஃபஸ்ட்டு ரிசர்வ் வங்கியின் செயல்பாடு அல்லதுக்கு முன்னாடி பேங்கிங் இந்தியாவில் எப்போ வந்துச்சு எப்படி வந்துச்சு அப்படின்னு பார்ப்போம் அதாவது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பத்தி அஞ்சு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பத்தி அஞ்சு இந்திய அரசு சட்டத்தின் படி தான் இந்தியாவில் ரிசர்வ் பேங்க்னு ஒன்று உருவாக்குனாங்க அதாவது வங்கிகளின் வங்கி அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஒவ்வொரு பேங்க்குக்குமே வந்து இந்தியாவில் இருக்கிற பேங்க்குக்கு எல்லாமே கண்ட்ரோலாக இருக்கும் இதே மாதிரி இங்கிலாந்தில் பேங்க் இருக்குது இங்கிலாந்து வங்கின்னு சொல்லுவாங்க நம்ம இந்தியாவில் அந்த மாதிரி எல்லா பேங்க்குக்கும் கெட்டாக உருவாக்கப்பட்டு தான் ரிசர்வ் பேங்க் ஆஃப் இந்தியா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பத்தி அஞ்சு இந்திய அரசு சட்டத்தின் படி கொண்டு வரப்பட்டு தான் வந்து ரிசர்வ் பேங்க் ஆஃப் இந்தியா அந்த ரிசர்வ் பேங்க்
இந்தியாவில் பொருளாதாரத்தை மேம்படுத்துறதுக்காக என்ன பண்ணணும்னா ஐந்தாண்டு திட்டங்கள் கொண்டு வந்தாங்க ஸோ அந்த ஐந்தாண்டு திட்டங்கள் டெவலப் பண்ணுற வேளாண்மை தொழிற்சாலை இந்த மாதிரி துறைகள் டெவலப் பண்ணுறதுக்காக என்ன பண்ணணும்னா லோன் கொடுக்கணும் அப்போ உள்ள அப்போ உள்ள எல்லா பேங்க்குமே பார்த்தீங்கன்னா ஃபுல்லாக அப்போ உள்ள எல்லா பேங்கும் பார்த்தீங்கன்னா ஃபுல்லாமே ப்ரைவேட் ஸோ எந்த பேங்க்குமே வந்து கவர்மெண்ட் சொன்ன ஸ்கீம் அதாவது வேளாண்மைனா அதுக்கு லோன் தொழிற்சாலைனா அதுக்கு லோன் அந்த மாதிரி தரவே இல்லை ஸோ இந்திரா காந்தி இவங்க தான் வந்து இந்தியாவோட அயன் லேடி அப்படின்னு சொல்லுவாங்க நிறையா எமர்ஜென்சி ஆக்டில் இருந்து இந்தியாவோட இம்பார்ட்டன்ட் எல்லாமே கொண்டு வந்தது யாருனா இந்திரா காந்தி இவங்க என்ன பண்ணாங்கன்னா பேங்க் எதுவுமே அவங்க வந்து அவங்க இதை கேட்கல அப்படிங்கிறதுக்காக என்ன பண்ணாங்கன்னா பேங்கை ஃபுல்லாக அண்டர்டேக்கன் பண்ண ஆரம்பித்தாங்க பேங்கை ஃபுல்லாக கவர்மெண்ட் கவர்மெண்ட் கையில் கொண்டு வந்தாங்க ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு பேங்கை வந்து எத்தனை பேங்க் கொண்டு வந்தாங்கன்னா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி ஒன்பது ஜூலை ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி ஒன்பது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி ஒன்பது ஜூலை பத்தொம்பது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி ஒன்பது ஜூலை பத்தொம்பது ஜூலை பத்தொம்பதில் என்ன பண்ணாங்கன்னா பதினாலு பேங்க்கு பதினாலு பேங்கை வந்து அதாவது ஐம்பது கோடிக்கும் அதிகமான இருப்பு தொகை கொண்ட எத்தனை கோடினா ஐம்பது கோடி இந்த ஐம்பது கோடிக்கும் அதிகமான இருப்பு தொகை கொண்ட பதினாலு பேங்க் என்ன பண்ணாங்கன்னா கவர்மெண்ட் அண்டர்டேக்கன் பண்ணாங்க அதாவது நாட்டுடைமை ஆக்குனாங்க யாருன்னா இந்திரா காந்தி தான் எப்போ ஜூலை பத்தொம்பது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி ஒன்பதுல தான் வந்து பதினாலு பேங்கை நாட்டுடைமை ஆக்குனாங்க இந்திய அரசு சட்டத்தின்படி முதன்முதலில் உருவாக்கப்பட்டது என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்திய ரிசர்வ் பேங்க் ஆஃப் இந்தியா அந்த ரிசர்வ் பேங்க் ஆஃப் இந்தியா எப்பொழுது நாட்டுரிமை ஆக்கப்பட்டதுன்னா ஜனவரி ஒன்று ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி ஒன்பது ஜனவரி ஒன்று ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி ஒன்பது அதுக்கு அடுத்த வருஷம் உருவாக்கப்பட்டது தான் ஸ்டேட் பேங்க் ஆஃப் இந்தியா அந்த ஸ்டேட் பேங்க் ஆஃப் இந்தியா எப்பொழுது நாட்டுரிமை ஆக்கப்பட்டதுன்னா ஜூலை ஒன்று ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி அஞ்சு ஜூலை ஒன்று ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி அஞ்சில் தான் வந்து ஸ்டேட் பேங்க் ஆஃப் இந்தியா நாட்டுடைமை ஆக்குனாங்க அதுக்கப்புறம் இந்திரா காந்தி தான் என்ன பண்ணாங்க இருக்கிற பேங்க்கில் வந்து கவர்மெண்ட் நாட்டுடைமை ஆக்குனாங்க கவர்மெண்ட் அண்டர்டேக்கன் பண்ணாங்க எந்த அதன்படி ஃபஸ்ட் ஃபஸ்ட் எத்தனை பேங்க்னா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி ஒன்பது ஜூலை ஒன்பது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி ஒன்பது ஜூலை ஒன்பதுல தான் வந்து எத்தனை பேங்க்னா பதினாலு பேங்க் அண்டர்டேக்கன் பண்ணாங்க அதுக்கப்புறம் என்ன பண்ணாங்கன்னா திருப்பி ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பதுல வந்து ஆறு பேங்க் அண்டர்டேக்கன் பண்ணாங்க இது வந்து ஐம்பது கோடிக்கும் அதிகமான இருப்பு தொகை கொண்ட பதினாலு பேங்க் ஃபஸ்ட்டு பண்ணாங்க அதுக்கப்புறம் மிச்சம் ஆறு பேங்க் இரநூறு கோடிக்கும் அதிகமான இருப்பு தொகை கொண்ட ஆறு பேங்க் அண்டர்டேக்கன் பண்ணாங்க இது வரைக்கும் எத்தனை வங்கிகள் வந்து அப்போ வந்து இருபது வங்கிகள் நாட்டுடைமை ஆக்கப்பட்ட வங்கிகளாக இருந்துச்சு இப்போ வந்து இருபத்தி ஏழு வங்கிகள் இப்போ வந்து இருபத்தி ஏழு பொதுத்துறை வங்கிகளும் இருபத்தி ரெண்டு வந்து தனியார் வங்கிகளும் இருக்கு கரண்ட் அஃபேர்ஸில் இது வந்து எக்ஸ்ட்ரா போயிட்டே இருக்கு இருபத்தி ஏழு பொதுத்துறை வங்கிகளும் இருபத்தி ரெண்டு தனியார் வங்கிகளும் இருக்கு இருபத்தி ஏழு பொதுத்துறை வங்கிகளும் இருபத்தி ரெண்டு தனியார் வங்கிகளும் இருக்கு கரண்ட் அஃபேர்ஸில் இது நிறையா வந்து எக்ஸ்ட்ரா ஆகிட்டே தான் போயிட்டு இருக்கு அதுக்கப்புறம் இந்த பேங்க் அதாவது இவங்க என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னா ஒரு பேங்க் ஸ்டார்ட் பண்ணால் சும்மாலாம் ஸ்டார்ட் பண்ண முடியாது உங்ககிட்ட ஒரு நூறு கோடி இருக்குன்னா நீங்கள் போய் பேங்க் ஸ்டார்ட் பண்ணணும்னா நம்ம பேங்க்கில் அக்கௌண்ட் ஓப்பன் பண்ணும்போது டெபாசிட் மினிமம் பேலன்ஸ் போகிற மாதிரி நீங்கள் ஒரு பேங்க் ஓப்பன் பண்ணணும்னா ஆர்பிஐ ரிசர்வ் பேங்க் ஆஃப் இந்தியாட்ட போய் உங்ககிட்ட இருக்கிற அமௌண்ட்டில் அவங்க வந்து ஒவ்வொரு தடவும் ஒரு ரேட் வச்சுருப்பாங்க ஒரு அந்த அமௌண்ட் ஓப்பன் பண்ணுறதுக்கான ரேட்டு நூறு கோடி இருந்துச்சுன்னா அதில் பேசிக்காக ஒரு பத்து கோடி பதினஞ்சு கோடி வந்து நீங்கள் என்ன பண்ணணும்னா ஆர்பிஐட்ட வந்து டெபாசிட் பண்ணி எப்போவுமே டெபாசிட் பண்ணி வச்சுருக்கணும் அதே தான் வந்து டெபாசிட் பண்ணி வச்சுருக்கணும் நீங்கள் வந்து சப்போஸ் உங்கள் பேங்க் சீஸ் ஆகும்போது இல்லை உங்கள் பேங்க் க்ளோஸ் பண்ணும்போது அந்த அமௌண்ட் திருப்பி வருவாங்க <laughs> <laughs> இந்த ரிசர்வ் பேங்க் என்னென்ன வேலை பார்க்கணும்னா அதாவது காகித பணத்தை வெளியிடுதல் காகித பணத்தை அடிச்சு ரிலீஸ் பண்ணுறது அதுக்கப்புறம் அரசின் வங்கி கவர்மெண்ட் பேங்க் அதுக்கப்புறம் வங்கிகளின் வங்கி அதுக்கப்புறம் அந்நிய செலாவணி பாதுகாவலர் ஃபாரின் அந்த அமௌண்ட் வந்து பாதுகாவலர் அப்புறம் நிதி மற்றும் பணத்தின் பாதுகாவலர் நிதி மற்றும் பணத்தின் பாதுகாவலர் அப்புறம் வங்கிகளின் கடைசி புகலிடம் இதான் வந்து ரிசர்வ் வங்கியோட முக்கியமானவங்க ரிசர்வ் வங்கி என்ன பண்ணுன்னா நான் அதாவது வணிக வங்கி நம்ம நார்மலாக இருக்கிற ஸ்டேட் பேங்க் எல்லாமே வணிக வங்கி வணிக நோக்கத்திற்காக மட்டுமே செயல்படுகிற வங்கிகள் லாப நோக்கத்திற்காக மட்டுமே செயல்பட வங்கிகள் ஃபுல்லாமே இந்த லோன் கொடுத்துட்டு வட்டிக்காங்க பட
பணத்தின் மதிப்பு கம்மியாக இருக்கும் பணத்தின் மதிப்பு கம்மியாக இருக்கும் இப்போ உங்கள் கிட்டே ஒரு ஆயிரம் ரூபாய் இருந்துச்சுன்னா அதோட வேல்யூ எவ்வளோ அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நூறு ரூபாயோட வேல்யூ தான் வந்து அந்த ஆயிரம் ரூபாயோட வேல்யூ அந்த பண வீக்கம் அந்த சமயத்தில் பணத்தின் மதிப்பு வந்து ரொம்ப கம்மியாக இருக்கும் ஸோ இதெல்லாம் வந்து இந்த இந்த சமயம் பணவாட்டம் பண வீக்கம் ஒரு ஒரு நாட்டில் வந்து பணத்தை வந்து சமநிலைப்படுத்துறது எதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா மைய வங்கி நம்ம இதில் எது சமநிலைப்படுத்தும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ரிசர்வ் பேங்க் ஆஃப் இந்தியா இப்போ நம்ம கிட்ட நம்ம கடன் வாங்கணும் அப்படின்னா யார்கிட்ட போய் நார்மல் பேங்க்கிட்ட கடன் வாங்குவோம் சப்போஸ் இந்த பேங்க் எல்லாமே என்ன பண்ணுவோம்னா ஸ்டேட் பேங்காக இருக்கட்டும் கனரா பேங்காக இருக்கட்டும் இவங்கெல்லாம் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா ரிசர்வ் பேங்கிட்ட கடன் வாங்குவாங்க ரிசர்வ் பேங்க் என்ன பண்ணுவோம்னா நம் அதுக்கு ஒரு இன்ட்ரெஸ்ட் போடும் நம்ம போய் லோன் வாங்கினா இன்ட்ரெஸ்ட் போகிற மாதிரி ரிசர்வ் பேங்க் வந்து அந்த வங்கிகளுக்கு வந்து இன்ட்ரெஸ்ட் போடும் அதான் வந்து பேங்க் ரேட் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அதாவது வணிக வங்கிகள் வாங்கும் கடன்களுக்கு ரிசர்வ் பேங்க் விதிக்கும் வட்டி விகிதம் வணிக வங்கிகள் நம்ம நார்மலாக வணிக அதாவது பேங்க் ரேட் பேங்க் ரேட்னா வணிக வங்கிகள் வந்து ரிசர்வ் பேங்கில் வாங்குகிற கடனுக்கு வந்து ரிசர்வ் பேங்க் வந்து செலுத்துகிற அந்த கொடுக்குற பெர்சன்டேஜ் வட்டி வட்டி விகிதம் தான் வந்து பேங்க் ரேட் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அதாவது பணவாட்டம் பணவாட்டம் அந்த சமயத்தில் பண புழக்கம் கம்மியாக இருக்கும் அப்போது ரிசர்வ் பேங்க் என்ன பண்ணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அந்த பேங்க் ரேட்டை என்ன பண்ணுன்னா பார்த்தீங்கன்னா அதிக பேங்க் ரேட் என்ன பண்ணணும் குறைக்கும் பண புழக்கம் குறைவாக இருக்கும் பொழுது ரிசர்வ் பேங்க் என்ன பண்ணுன்னா பேங்க் ரேட்டை குறைக்கும் அப்போ பேங்க் ரேட்டை குறைக்கும் பொழுது என்ன பண்ணுங்கன்னா நம்ம வணிக வங்கிகள் வந்து ரிசர்வ் பேங்கிட்ட கொடுக்குற வந்து அந்த அமௌண்ட் வணிக வங்கிகள் வாங்கின லோன் அமௌண்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப கம்மியாக இருந்துச்சுன்னா நிறைய கடன் வாங்கும் அதனால் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா இருக்கிற பேங்க்கு எல்லாருமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா கடன் கொடுக்க ஆரம்பிப்பாங்க ஸோ கடன் கொடுக்க ஆரம்பித்தாங்கன்னா ப பணம் வந்து சமநிலை அடைஞ்சிடும் அதாவது பணப்புழக்கம் குறைவாக இருக்கும் பொழுது பணப்புழக்கம் வந்து ரொம்ப கம்மியாக இருக்குது அந்த சமயத்தில் என்ன பண்ணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ரிசர்வ் பேங்க் இந்த பேங்க் ரேட்டை வந்து குறைக்கும் இந்த ரிசர்வ் பேங்க் வந்து பேங்க் ரேட்டை குறைக்கும் இந்த பேங்க் ரேட்டை குறைச்சிச்சுன்னா அவங்களுக்கு வந்து இப்போ வணிக வங்கி கடன் ஒரு நூறு கோடி கடன் வாங்குச்சுன்னா அவங்களுக்கு கெட்ட வேண்டிய அந்த ரேட்டு வந்து குறைஞ்சி போயிடும் ஸோ குறைஞ்சிச்சுன்னா மிச்ச அமௌண்ட் என்ன பண்ணணும்னா நிறையா வந்து லோன் கொடுக்கும் வணிக வங்கிகள் அந்த லோன் கொடுத்தா பணப்புழக்கம் ஆட்டோமேட்டிக்காக வந்து இன்க்ரீஸ் ஆகிரும் அதான் வந்து பணவாட்டத்தை வந்து இது பண்ணுறதுக்காக ஒரு முக்கியமான வழி பேங்க் ரேட்டை வந்து குறைச்சிரும் சப்போஸ் பண வீக்கம் அந்த சமயம் என்ன பண்ணால் பணப்புழக்கம் அதிகமாக இருக்கும் பொழுது பணப்புழக்கம் அதிகமாக இருக்கும் பொழுது பணத்தின் மதிப்பு குறைவாக இருக்கும் ஸோ அந்த பணப்புழக்கம் அதிகமாக இருக்குது ஸோ பணம் அதிகமாக வந்து நம்ம மக்களிடையே புழங்குது அப்படின்னா அதோட வேல்யூ குறைஞ்சி போயிடும் அதுக்காக அப்போது என்ன பண்ணும் அப்படின்னு ஆர்பிஐ என்ன பண்ணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா பேங்க் ரேட்டை வந்து இன்க்ரீஸ் பண்ணிடும் பேங்க் ரேட் அந்த வட்டி விகிதத்தை இன்க்ரீஸ் பண்ணிச்சு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா வணிக வங்கிகள் வாங்கின கடன்களுக்கு வந்து அதிகமாக வட்டி கட்டணும் அதிகமாக வட்டி கட்டிச்சுன்னா இருக்கிற அதாவது அந்த அதிகமாக பணம் பணப்புழக்கம் அதிகமாக இருக்குது பார்த்தீங்களா அந்த அதிகமான பணம் எல்லாம் யார்கிட்ட போயிடும்னா ஆர்பிஐட்ட போயிடும் ஸோ ஒரு பர்டிகுலர் சமநிலை வந்ததுக்கப்புறம் என்ன பண்ணால் நார்மல் பேங்க் ரேட்டில் வச்சுருக்கோம் ஸோ இந்த பேங்க் ரேட் இந்த பேங்க் ரேட்டு தான் வந்து பண பணமாட்டமாக இருக்கும்போதும் பண வீக்கமாக இருக்கும்போது பணத்தை வந்து சமநிலை வைத்ததுக்கான ஒரு முக்கியமானதாக வந்து ஆர்பிஐ வந்து ஃபாலோ பண்ணுது இதை தான் பண கொள்கை அப்படின்னு சொல்லுவாங்க வந்து பண கொள்கை அப்படின்னு சொல்லுவாங்க பண மாட்டோம் அதாவது பணப்புழக்கம் குறைவாக இருக்கும் பொழுது என்ன பண்ணுவோம்னா பேங்க் ரேட்டை குறைச்சிரும் அதனால் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா பேங்க் எல்லாமே அதிகமாக லோன் தருவாங்க பண வீக்கம் அதிகமாக இருக்கும்போது பணப்புழக்கம் அதிகமாக இருக்கும் அப்போ ஆர்பிஐ அதிகமான இன்ட்ரெஸ்ட் பேங்க் ரேட் வந்து இன்க்ரீஸ் பண்ணிடும் அதனால் இருக்கிற அமௌண்ட்டை வந்து ஆர்பிஐ கட்ட வேண்டியது இருக்கும் ஒரு நார்மல் ஸ்டேஜ் வந்தோடனே நார்மல் பேங்க் ரேட் ஆகிரும் இதுதான் வந்து பேங்க் ரேட் பண கொள்கை அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இதான் வந்து ஆர்பிஐட முக்கியமான பண கொள்கை போன கொஸ்டின் பார்த்தோம் பண இந்தியாவில் பண கொள்கையை வந்து நிர்மாணிப்பது எது அப்படின்னு பார்த்தோம் இந்திய ரிசர்வ் பேங்க் ஆஃப் இந்தியா ஆர்பிஐ தான் வந்து பண கொள்கையை நிர்மாணிப்பது இங்கே என்ன கேள்வி கேட்டுக்காங்கன்னா பின் வருண ஒற்றுள் எது இந்திய ரிசர்வ் வங்கியின் செயல்பாடு அல்ல ஆப்ஷன் ஏ அரசிற்கான வங்கி ஆப்ஷன் பி அந்நிய செலவாணிகளின் பாதுகாவலன் ஆப்ஷன் சி வங்கிகளின் வங்கி ஆப்ஷன் டி பொதுமக்களுக்கு கடன் வழங்குதல் ஆப்ஷன் ஆப்ஷன் ஏ அரசிற்கான வங்கி இது கரெக்டான ஆன்சர் அரசிற்கான வங்கி ஆப்ஷன் பி அந்நிய செலவாணிகளின் பாதுகாவலன் இதுவும் கரெக்டான ஆன்சர் இந்திய ரிசர்வ் வங்கியின் செயல்பாடு அல்ல இதுவுமே வந்து செயல்பாடு தான் அரசிற்கான வங்கி அப்படிங்கிறது செயல்பாடு அந்நிய செலவாணிகளின் பாதுகாவலன் அப்படிங்கிறது ரிசர்வ் வங்கி பண்ணும் வங்கிகளின் வங்கி ஹெட் ஆஃப் பேங்க் எந்த எது பார்த்தீங்கன்னா இது தான் ஸோ இந்த மூணுமே வந்து இந